。Hello， 大家好，我是阿斌。最近，阿斌在重温古典名著《红楼梦》，其中第一回里的“假作真实真亦假，无为有处有还无”，太虚幻境对联引人入胜，让我联想到了篮球世界里的假动作，真真假假，虚虚实实，就像这两句的释义一样。真假可以替换，有无能够转变。在赛场上，球员们也经常通过假动作蒙骗对手，使得防守形同虚设。今天阿兵就化身打假大师，带大家盘点一下 NBA 十大假动作。十，韦大爷高招。闪电侠的高招我们领教过不少，这还是建立在他进入联盟之前就摘掉了两个半月板的基础上。随着后期韦德身体素质下滑。他也慢慢从飞天流派向地板流派过渡，成为了一名球场老大爷，用自己丰富的经验教育对手，以及欺骗对手。热火做客麦迪逊花园，韦德持球进攻，来到右禁区，只见他一个急停，背后运球，随即抬手做出后仰投篮撞，防守者立功心切，想大帽扇飞闪电侠。怎料韦大爷的轴心脚根本没有离地，而是就等着你起跳，一个转身把防守人骗过，立马上篮打进。这鬼魅的上下步也成功收录进了韦德的最后一舞。九，佛不可貌相。师傅邓肯一脸忠直憨厚模样，乍一眼让人觉得他很老实。然而佛有千面，怎会让尔等轻易看穿？在一场喝火箭的西南区内战中，邓肯右侧持球，准备面框进攻，挡在他面前的是防守著称的穆大叔。非洲大山严阵以待，降低重心阻挡师傅前进。然而他自降身高之后，打开了邓肯的视野。师傅双手高举篮球，朝着篮下的队友做出传球动作。穆大叔心想：糟了，要被偷鸡！赶紧转身照看另一侧，谁知师傅并没有把球传出，而是骗过防守之后，自己稍作调整，中投命中。没想到啊，没想到，浓眉大眼的邓肯也有这么多弯弯绕。八，绿野仙踪。隆多一直以大局观著称，在场上就跟教练一样，是球队大脑。我们不妨尊称他一声“龙指导”。而下面要讲的就是龙指导的招牌绝技。二零一一年东部半决赛第三场下半场，绿军领先热火，这让隆多也打得更加放松。面对韦德的防守，加内特上前掩护，但是闪电侠起势吃醋，绕过挡拆继续跟着隆多。与此同时，篮下的哈斯勒姆也及时跟进补防，而龙指导瞅准时机，右手将球绕到背后。正当所有人都以为他要背传给右侧的加内特，然而实际上篮球还是在隆多自己手里。只见他轻松起跳，舒展手臂，将球放进，上演了一出指东打西、仙人指路。七，倚天剑对屠龙刀。科比号称黑曼巴，他招法凌厉又充满欺骗性，浑身都是假动作，防守他真的是一个世纪难题。虽然二十三 vs 二十四的世纪对决始终没能在总决赛上上演，但是科比常规赛和詹姆斯的正面对话也足够精彩。灵动的科比就像倚天剑，水雨争锋。霸气的詹姆斯如同屠龙刀，号令群雄。且看两者最后一次赛场交锋。二零一六年，科比 NBA 最后一季，骑士来到湖人主场，首节中段，科比右侧持球被打勒布朗，詹皇不敢掉以轻心，他十分了解黑曼巴的能力，站稳位置，做足气势，打算力扛到底。而面对更加强壮高大的对手，科比没有选择继续硬碰硬，而是一个后转身，抬手做后仰跳投的准备姿势。詹姆斯迅速做出反应，赶紧扑了出去。怎料此举正中科比下怀，在詹皇点飞的一刹那，黑曼巴一个探步向前，上篮将球放进，补防过来的欧文还是晚了一步，只能目送篮球入筐。这一回合，相信会永远留在球迷心里。六，防守人的点直操，库里就像《天龙八部》里的段誉，三分如同六脉神剑，远距离发炮进攻，而他的积极跑动就像凌波微步，让人猜不到行踪，两相结合，威力无穷。勇士对阵巫师，开场不久就迎来了库里的水花之秀，萌生持球，依靠帕楚利亚掩护，由外线突入禁区。根据库有引力，巫师球员被他带进自己节奏里。面对戈塔特，他一个虚晃，佯装投篮，然后把球给到隔着的麦考，并迅速走位，从对手中间穿出接麦考回传，落位三分线。戈塔特追防出来，库里又假装要溜底线突破，紧接着又做出传球假动作。可怜的波特兰铁锤被耍得团团转。正当他背向库里的时候，萌生抓住时机，迅捷出手，三分中得。其实戈塔特的防守做得挺到位了，只不过库里的选择实在是太多了，才显得徒劳，白做了一套简直操。五，大变活人。都说魔术师骗人的，那么魔术师就是 NBA 最常骗人的人。他的假动作在他的技能包里都是真动作，真正做到了以假乱真的效果。在比赛中，魔术师接过队友的传球，空切篮下。
，球员看魔术师持球，下意识的提高专注度，观察球的动向。观众看不穿魔术，而魔术师却能看穿观众的心。他料到对手这样的心理，来了个反其道而行，假装要传球给底线的队友，实际上自己麻溜的完成了上篮终结。这也算是另一种层面的魔术了吧。只不过在这个视频里，假如观众不看手法，又可能被魔术师骗到，因为光看体型，大兵还以为那是奥尼尔呢。四，老司机开车，请系好安全带。德国战车的进攻能力，球迷有目共睹，他简直就是二百一十一公分的大号得分后卫，技术扎实，手法细腻，是个不折不扣的老司机。比赛时总能用柔和的方式让篮球舒舒服服的入筐。二零一三年小牛对阵雷霆，诺天王弧顶接球。面对伊巴卡的贴防，往右路进攻，一个变换节奏，又来到中路，争玉起金鸡独立之势。伊巴卡和杜兰特立马闻鸡起舞，同时起飞，想要空中拦截，谁知诺维茨基不急不躁，把球收回。等雷霆青年双双飞过，才往前将球拨出。面对篮下的开阔地，打了一个时间差，稳稳命中。老江湖不愧是老江湖。三，到底谁演谁？物换星移，天下没有不散之筵席。时过境迁。原来你也在这里。隆多在绿军对抗詹姆斯的时候，谁都不会想到他们有朝一日能成为队友。作为詹皇追貌集锦的男主角，詹姆斯对隆多的上篮总是特别敏感，哪怕成为队友，也无时无刻不牵动着神经。二零一九至二零赛季，同时效力湖人队的詹姆斯和隆多就上演了一幕亦敌亦友的假戏。在和老鹰的常规赛中，隆多拿球快攻来到老鹰禁区前，他把球往高处一抬。众所周知，隆多的进攻欲望不高。更喜爱助攻队友，詹姆斯自然心领神会，快速从左侧底角奔赴而来。然而他并没有等到传球，隆多选择亲自操刀，低手上篮。詹姆斯这时也假戏真做，一飞冲天。不过不是空接，而是做封盖状态。你骗我一个一厢情愿，我向你个情景再现。呵呵，你觉得这一局谁更高明一些？二，不晕船只晕球。大梦奥拉朱旺作为九零年代四大中锋之首。其眼花缭乱的假动作是无数防守者的梦魇，而篮下的梦幻脚步更是耍得对手叫苦不迭。不禁要问：我看上去很憨吗？其中大卫·罗宾逊就被大梦好好秀了一番操作。坐船从来不晕船的海军上将被奥拉朱旺的脚步晃到吐。一个篮下试探，一个回手收球，一个假装抢起，一个坦身上篮，一套动作下来一气呵成，脚步错综复杂，但又交代的清清楚楚。一幕幕如同瀑布垂下，连贯又顺畅，而不像前列腺不好的人士尿频尿急尿不尽那样滴滴答答。罗宾逊做出的反应永远要慢上半拍，最终只能望球兴叹。一，神之一手，乔丹的身体天赋无与伦比，可以说是外线球员第一人。如果说詹姆斯是天生运动员的身体，那么乔丹就是天生篮球运动员的身体。篮球之神的一双大手表示全场尽在掌握。生涯最后玩票性质的巫师时期，乔生还是能够戏耍对手，而对方却无能为力。在对阵塞尔提克的一场比赛中，乔丹站在左侧三分线位置，面向篮筐，单手将球举过头顶，绿军补防队员赶紧奋勇向前跳起干扰，而乔生不慌不忙，脚下生根，岿然不动。等对方落地后，右手抓球，侧身避开防守，然后面无表情，为了博眼球的歪曲事实，有的呢则是球员自吹自擂，夸夸其谈。还有的便是不胫而走，被球迷口口相传。本期视频就来带大家盘点一下 NBA 中的那些谣言。首先是勒布朗当年的有妈们。时间回到2010年5月的 NBA 东部半决赛，勒布朗率领的骑士与绿军打得难解难分。这时，一封病毒邮件悄然传播开来。爆料人声称自己的叔叔在骑士的球馆工作了七年。他直言，勒布朗的队友德隆蒂维斯特。与勒布朗的母亲格罗利亚有染，而且已经持续了很长一段时间。他认为这导致了勒布朗在比赛中表现低迷，铩羽而归。有妈们瞬间闹得满城风雨。几天后，勒布朗团队出面辟谣，向各大造谣的媒体发布通告。勒布朗的律师言辞激烈地捧击了这条八卦，是不负责任的猜测。没有一个有思想的人会相信这种垃圾说法。其实，有妈们自始至终都没有任何证据基础。甚至连维斯特与勒布朗母亲的同框合照都没有，这仅仅是用一个据消息人士透露开头的传言，其实直接说是谣言更合适。但是有妈们一直困扰着几位当事人，勒布朗母亲个性不羁，维斯特在场外也是麻烦不断，甚至一度流浪街头。之前曾有媒体暴露维斯特已经是精神崩溃，前言不搭后语，还曾被警察因为闹事给逮捕。比起追究真相究竟是什么？很多不喜欢勒布朗的人更愿意把这个谣言当成真的，并且作为捧击勒布朗的手段。接下来则是乔丹的体脂含量和制空时间。先说乔丹的体脂率
，这是之前流传最广的一个谣言，就是说乔丹的体脂含量达到了百分之三，并且这一传言曾经被很多专业和大型的网站所流传，就更增加了这条谣言的可信度。但是体脂百分之三是什么概念呢？有一名四十六岁的搬运工，他被称为人体标本和体脂全球第一低，但即便是他三十年坚持不懈的健身。也只有在巅峰时期能将体脂保持在百分之三以内，而一直以努力训练、强壮如牛著称的勒布朗，常年的体脂含量为百分之六。作为篮球第一人的乔丹，并不是一名健美运动员，健身房的训练中也是有针对性，并不会像健美运动员一样去刻意的追求肌肉，特别是过低的体脂含量和过于健壮的肌肉，还会影响球员的柔韧性和灵活性。所以这条谣言可以百分之百确定是假的。再说滞空时间。乔丹有一个绰号就是“飞人”，因此也传出了他能够滞空三秒的谣言。实际上，除非是掉威亚，没有人能够逆天到如此长的滞空时间。不过，乔丹的滞空能力确实出色，堪称 NBA 历史最佳。虽然没有谣言这么反人类，但他的最长滞空时间能达到恐怖的零点九八秒，几乎一秒的滞空。这就是为何乔丹总能够在空中做如此多动作的原因。艾弗森虽说退役已久，但他放荡不羁的性格和出身，以及逐渐走样的体型，坊间总传出艾弗森破产的留言。实际上，这也是谣言。且不说艾弗森职业生涯的薪资够他一辈子的花销，退役后的他也没少去走穴，开展各种商业活动。当然，这也从侧面反映出艾弗森的热度不减，球迷们似乎很关心他的退役生活。艾弗森退役之后，与好友埃斯库伯联手创办 Big 三联赛。这是一个只有退役球员才能参加的职业联赛。Big 三联赛每年依然能让艾弗森赚到不少钱，算上门票收入、广告收入以及网络直播收入，艾弗森每年能有数百万美元的进账。不过，艾弗森创办 Big 三联赛并不仅仅是为了赚钱，有时候他也会上场比赛。由此可见，关于艾弗森破产导致吃不起饭的传言纯属无稽之谈。下一个谣言更像是球盲鉴定器。能说出勒布朗没有技术的，多半是没有看过勒布朗打球了。右詹时期的勒布朗投篮能力的确很一般，尤其是面对马刺、魔术这种内线强力球队时，投篮短板被暴露无遗。但是从一二赛季开始，尤其是总决赛兵败达拉斯后，勒布朗苦练投篮和低位技术，之后他的技术得到明显提高，尤其是季后赛持球三分、转身跳投都有了相当高的水准。勒布朗唯一欠缺的投篮技术是干拔。但近年来，湖人时期的勒布朗似乎找到了干拔投篮的感觉。实际上，勒布朗的身体素质太过劲爆，也因此掩盖了他技术层面的实力。作为百年难遇的天才，他所有技术水平、身体条件，包括各项经验，面临问题时处理困难的态度和方法，以及那种玄而又玄的领导力，都达到了顶峰。更何况，就凭着勒布朗的自律，他的技术又怎么可能会差呢？而提到自律，不得不提到科比和他凌晨四点的洛杉矶了。科比是一位好胜心极强的球员，为了拿到胜利，会努力训练，提升自我。最为代表的便是“你见过凌晨四点的洛杉矶吗？”这样的名言，于是就被误读为凌晨四点就起床训练。虽说科比的确有过凌晨四点起床训练的经历，但这绝对不是习惯。科比的妻子瓦尼莎也透露说，科比也只是偶尔的早起训练而已，并没有每天都四点起来。其实训练的时间不是越长越好，劳逸结合才能达到最好的效果。而且过度训练，身体也会吃不消。科比在两连冠之后状态下滑，伤病缠身，或多或少也是过度训练的后果。下一个要证实的谣言，算是典型的以讹传讹，一传十，十传百，越传越离谱。不知道从什么时候开始，加内特能摸篮板上沿这个谣言被流传开来了，甚至到后面都变成了加内特可以连续摸篮板上沿十几次，这简直就是一个夸张至极的说法。他自己后来辟谣了。他伸手能摸到的是篮筐，但是摸不到篮板的上沿。但在 NBA 外，却还真有人能做到摸篮板上沿，他就是艾西奥古。前段时间，艾西奥古摸高的视频在社交媒体上疯传，他摸到了四点零四米的高度。四点零四米是什么概念？篮板上沿也只有三点九五米，也就是说，艾西奥古能够轻松摸到篮板上沿，他也成为了首个能够摸到篮板上沿，并且有视频为证的球员。埃西奥古除了弹跳和摸高之外，其他方面的能力就比较平庸。要知道，篮球这项运动能力，弹跳虽然很重要，但这并不是能够进入 NBA 的保证。想要进入 NBA， 除了弹跳，身体对抗能力、球商、技术、力量、柔韧性也很重要。这也是为什么最终埃西奥古没能进入 NBA 的原因。下一个谣言则来自奥运会赛场，和文斯卡特有关。世界上有两种扣篮，一种是卡特，一种是其他。
卡特的扣篮总是那么劲爆，那么别具一格。二零零零年悉尼奥运会，卡特在全世界的目光下上演了世纪之扣，直接飞越了法国中锋弗雷德里克维斯，让其颜面扫地。后续大家便以讹传讹，说弗雷德里克维斯因为这次扣篮得了抑郁症，最后无奈退役了。其实这根本就是无稽之谈。实际上，维斯之后一直效力于欧洲联赛，直到二零一一年才退役。那时候他都三十四岁了，因为他的儿子得了自闭症，他才心情不好，经常酗酒、抽大麻，甚至想过自杀。但之后，维斯很快清醒过来，开始戒酒，与妻子和好，两人重新过上了幸福的生活。现在的维斯开了一家小商店，过着平淡快乐的生活。大风大浪之后，维斯面对任何事情都毫无波澜，哪怕当有人提起卡特的死亡之扣时，他也只是很坦然地说。卡特和我都不是一种球员，不用太在乎。最后一个则是霍利撞断了纳什的鼻子。熟悉二十一世纪头十年 NBA 格局的球迷，想必清楚太阳和马刺这对老冤家。当时跑红体系下的太阳进攻华丽流畅，但却怎么也过不了马刺这一关。不少纳什的球迷应该都还记得二零零七年西部半决赛中，纳什鼻梁骨折断、血流满面的场景，极其悲壮惨烈。但不知怎么。居然传出了肇事者是罗伯特·霍里的谣言，说是霍里的恶意犯规导致了纳什的惨状，实际上是搞混了太阳和马刺的比赛。纳什在 G 一和帕克相撞撞断了鼻子，而在 G 四被霍里恶意撞飞，导致小斯和迪奥为纳什鸣不平被禁赛。所以霍里撞断纳什的鼻子，那简直就是喊六十分。除此之外，还有一些更夸张的故事，影响了一代又一代球迷。加内特是 NBA 的弹跳之王，詹维真的激情四射。张伯伦到底睡过多少女人？这些广为流传的话题，真实性究竟如何？今天阿斌就带大家来揭秘。曾经有个传说，加内特参加球队试训时，曾经连续十次弹跳摸到篮板上沿。由于加内特身高臂长，这个段子就被很多人信以为真，只能说明很多人对弹跳都一无所知。实际上，不管怎么看，加内特都是不可能完成这项任务的。不管是从体测数据来看，还是加内特本人亲口辟谣，他都的确没有做到过这一点，同时也不具备完成这样的任务条件。从硬件条件分析，加内特身高二百一十一公分，臂展二百二十六公分，在站立摸高达到了二百七十五公分，算是十分出色的了。而标准的篮球架，篮板的上沿高度距离地面为三百九十五公分，也就是说，如果加内特想要摸到篮板上沿，他的助跑弹跳高度至少需要达到一百二十公分。这对于一个大个来说，无疑是强人所难。魔兽霍华德垂直弹跳也就一百公分，你不会觉得加内特比霍华德更能跳吧？而且这样的弹跳能力，在联盟历史上也可以说是绝无仅有的。真正能接近这项神技的球员是曾经的马刺球员怀特，在一次挑战当中，他大概还差五公分的距离就能够摸到篮板上沿。其他球员，包括霍华德在内，还有较大差距。或许世界上确实存在能够达成这一壮举的人。但可以肯定的是，至少 NBA 没有出现过。加内特的天赋让人误信篮板上沿的传说，而科比的勤奋则让人把闹钟调到了凌晨四点。你知道凌晨四点的洛杉矶吗？这句话成了许多人的追梦信仰。大家都知道，科比是出了名的训练狂，而他凌晨四点训练的故事也激励了无数球迷。可能在你的作文里，就有天还没亮的时候，科比一个人在训练馆挥汗如雨的身影。事实上。科比确实有在凌晨四点训练过，不过并不是天天都去。科嫂瓦尼莎也说过这件事情，坦言只是一次偶然。对任何人来说，凌晨四点的洛杉矶见一次就知道长什么样子了。科比又不是巡街的警察，没必要天天打卡。毕竟充足的休息才能让训练效果更好的落实到位。他起床训练几个小时后，白天还会抽时间睡觉的。再强大的铁人也必须保证睡眠时长。禅师也曾说过，经常看到科比在场边睡觉，但是从不会怪责他，因为科比每次都在其他球员到场馆之前就做完了所有训练。伊巴卡长，奥尼尔宽，伊阿汗戈扎尔秀扣篮，这句 rap 是不是朗朗上口？后面两个相信大家都能理解。那么伊巴卡的长是指什么呢？那就是小伊巴卡。伊巴卡外号不是伊巴卡，而是二巴卡。这梗的由来是因为一张伊巴卡和朋友的合照。就是这张照片被很多网友调侃，伊巴卡是一个藏着话筒的男人。伊巴卡和美女合唱的能力一定厉害。关于伊巴卡到底有多长，大部分球迷都认为是二十八公分，甚至之前还有球迷利用 CAD 等绘图技术测量伊巴卡的长度。但是二十八公分这也是一个谣言。作为当事人的伴侣
，在伊巴卡对象出席电视节目的时候，表示小伊巴卡并没有传言中那么夸张。如果真的那么硕大无朋，自己可能早就受不了和他离婚了。各位记住一句话：女人怕长不怕粗，并不是越长越好，懂？有一个推测长度的方法，就是食指与大拇指成直角时候的距离，不妨一试哦。关于张伯伦的场上神迹比比皆是，单场一百分，单赛季场均五十分，单赛季场均出场时间超过四十八分钟等等，简直就是一台行走的记录机器。除此之外，大帅还把统治力带到了床上，一晚同时约会三四个女人是家常便饭。他更是号称自己和两万个女人干过好事，这是一个人养活一个避孕套厂的节奏啊！叹服于张大帅的场上表现以及他与生俱来的运动能力，不少人都对此信以为真。张两万这个称号也是不胫而走。然而，真实的数字真的有这么恐怖吗？假设老张从十五岁开始第一次，截止到说这话时的五十六岁，那么他每天必须与一点三个女人进行鱼水之欢，才能赶得上进度。天天立竿见影也就算了，而且还得不带重样的，这难度恐怖如斯。对此，张伯伦本人也澄清了真相。承认自己是在吹牛，因为当年他的老对手拉塞尔拿到了十一个总冠军，而他只有两个。争强好胜的张伯伦为了压过拉塞尔，就编造了自己两万个女人的故事。其实他睡过的女人大概也就两千个，当时多加一个零是为了吓唬拉塞尔。话说这也足够让人高山仰止了。众所周知，在联盟里，詹姆斯和维德的关系非同一般。两人在骑士重逢后，詹姆斯在网上深情表示。你是那个最特别的存在，我的好兄弟。别人永远不会理解我们之间的感情。这满屏的激情让人瞬间石化。早在热火合作期，两人的关系就是媒体们争相报道的重点。在一张詹维夜店里被拍的合照中，两人眼神互相望着彼此，深情款款，脸颊甚至都要碰到一起了，似乎下一秒就要做出接吻状态，又像是刚刚接吻完成的分开。这过于激情的画面引得吃瓜群众浮想联翩。如果真的属实，恐怕首先哭的不是詹维的老婆，而是雷哈娜。好在事情的真相并非如此，照片的主人公是詹维不假，包括眼神、表情也是真实的。唯一让照片升华的就是两人的距离。原图中他们根本没有贴得这么近，而是被人事后 P 的亲密无间，真的是满满的恶趣味。除此之外，詹维连线的经典画面也让人产生误会。这张照片倒是没有经过任何修改。大家都以为是维德给詹姆斯的空中接力，然而实际上只是胯下的维德给身后的詹姆斯一个极地传球，是维德张开双手的陶醉状态骗了大家的眼睛。很多时候，为了语境的需要，文字工作者常会断章取义，比如通过“爱迪生”这句“天才是百分之一的灵感加上百分之九十九的汗水”来强调努力的重要性，然而常被抹去的后半句原话，但那百分之一的灵感才是最重要的，无疑是扎心的。NBA 里就有这样的例子。二零零七年总决赛，小皇帝初出茅庐，面对老辣的马刺，无计可施。骑士在詹姆斯受到重点照顾的情况下，被打得毫无还手之力，零比四给剃了个光头。第四场赛后，邓肯与詹姆斯深情拥抱，并且说了一句“未来是你的”。这乍一听是前辈对后辈的鼓励，邓肯也当得起后者的球场导师。但是话音未落，邓肯后面还有一句：“但现在还是我的。”这就是胜利者得了便宜还卖乖了，这句话也差点成为了詹姆斯职业生涯的梦魇。在二零一三年总决赛再次遇到邓肯的时候，詹姆斯前几场一度迷失，好在最后找回自我，加上天时地利人和，成功击败马刺，获得了总冠军。这才没有让自己赛前说的那句“我比零七年强大五十倍”的话成为笑柄。而就在詹姆斯夺得两连冠，认为未来真的在他手里的时候。第二年，邓肯率领的马刺又给他浇了一盆冷水。NBA 的热度就像永远煲着的粥，只要火开着，总有气泡冒出，这也是它的精彩之处。其实，对于有些故事，我们也不用特别较真，当做日常的一种谈资也是不错的选择，就当是一种语言艺术吧。毕竟，艺术来源于生活，并高于生活。我是阿斌，我们下期再见。